অ্যাডোবি লেসেটার বেসিক টু অ্যাডভান্স টিউটোরিয়াল সিরিজের তিরিশতম পর্বে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের পর্বে আমরা মেস টুল সম্পর্কে জানবো মেস টুল মূলত হলো আমরা যে গ্রাডিয়ান টুল শিখেছিলাম বিগত পর্বে সেটির একটি অ্যাডভান্স পার্সন কোনো অবজেক্টকে আমরা যদি থ্রি ডি কোনো আকার দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা মেস টুল ব্যবহার করতে পারি কারণ মেস টুলে সেই স্বাধীনতা রয়েছে আপনি অনেকগুলো পয়েন্টে মেশ আকারে আপনার কালারগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে থ্রি ডি কোনো অবজেক্টকে যদি আমরা রূপান্তর করতে চাই কিংবা রিয়েলস টি কোনো কালারের লুক নিতে চাই যেহেতু আমরা ইলাস্ট্রেটরে যখন কাজ করি তখন কিন্তু আমরা ছবিকে যখন ইমেজ ট্রেস করি সেখানে কিন্তু কালারগুলো ঠিকভাবে থাকে না তবে মেশ টুল দিয়ে যদি আমরা একটু সময় নিয়ে সেই কালারিংয়ের কাজটা করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কোনো ছবির রিয়েলিস্টিক রূপ পেতে পারি তো চলুন আমরা ইলাস্ট্রেটরে যাই সেখান থেকে দেখি মেশ টুল আমরা কীভাবে ব্যবহার করব তো এখানে আমি ইলাস্ট্রেটর ওপেন করে রেখেছি আমাদের গ্রাডিয়ান টুলের পাশেই রয়েছে মেশ টুল কিংবা আপনি যদি কোনো অন্য কোনো ওয়ার্ক স্পেসে থেকে থাকেন লাইক আমি যদি এসেন্সিয়ালে থেকে থাকি সেক্ষেত্রে মেশ টুল এবং গ্রাডিয়ান টুল দুটি কিন্তু গ্রুপ আকারে রয়েছে তো গ্রাডিয়ান টুলের ভিতরে আপনি যদি ক্লিক করে ধরে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনি মেশ টুলটি পাচ্ছেন তো মেশ টুলে আমাদের যাওয়ার আগে কিংবা মেশ টুল নিয়ে কাজ করার আগে আমার প্রথমে যেটি করতে হবে কোনো একটি অবজেক্ট ক্রিয়েট করে নিতে হবে যেটিতে আমরা মেশ টুলকে অ্যাপ্লাই করব তো এখান থেকে আমি যদি এখান থেকে একটি সার্কেল তৈরি করে নিই এলিপস টুল নিলাম এখান থেকে আমি একটি পারফেক্ট সার্কেল তৈরি করে নিলাম তো এটির উপর আমি আমাদের যে মেশ টুল রয়েছে সেটি দিয়ে কালার করব আমি আপনাদেরকে ডেমনস্ট্রেট করার জন্য এটি বোঝাচ্ছি তো এখানে আমি এটার স্ট্রোকটি উঠিয়ে দিই এবং এটির একটি নর্মাল আমি যে কোনো ডার্ক কালার দিয়ে দিই তো আপনি লক্ষ্য করেন এটির ভিতরে কিন্তু কোনো ডাইমেনশন নেই একদম টু ডাইমেনশন একটি অবজেক্ট যেটি শুধু দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তুত রয়েছে থ্রি ডি কোনো রূপ নেই তবে এখানে কিন্তু আপনি মেশ টুল যদি ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এই টু ডি যে অবজেক্টটি রয়েছে সেটি একটি থ্রি ডি রূপ দিতে পারবেন তো সেটি কীভাবে দেবেন আপনি এই অবজেক্টটিকে আগে সিলেক্ট করবেন তারপরে আপনি এখান থেকে যদি মেশ টুলটি সিলেক্ট করেন তাহলে এই মেশ টুলটি আপনি অবজেক্টের উপরে নিয়ে আসলে দেখবেন এখানে কিন্তু আপনার গ্রিড আকারের একটি আইকন শো করছে আপনার যে কার্সর রয়েছে সেটির উপরে তো এখানে আপনি যে পয়েন্টে আপনার মেশের একটি পয়েন্ট দরকার হয় সেই পয়েন্টে জাস্ট একটি ক্লিক করবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে আপনার একটি পয়েন্ট তৈরি হয়ে গেল এখন দেখেন এই পয়েন্টের কিন্তু আমাদের অ্যাঙ্কর পয়েন্ট রয়েছে এখান থেকে কিন্তু আমরা এই পয়েন্টের যে আমাদের মেশটি রয়েছে সেটিকে কন্ট্রোল করতে পারব আমরা যদি এখান থেকে আমাদের যে হ্যান্ডেল রয়েছে এটিকে যদি আমরা ড্র্যাক করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই যে মেশ রয়েছে সেটির আকারটিকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারছি আবার যদি আমরা এই মাঝখান থেকে এটিকে ড্র্যাক করি তাহলে কিন্তু এটার আমরা কন্ট্রোল করতে পারছি তবে আপনার যদি মেশ টুল সিলেক্ট করা না থাকে আপনি যদি সিলেকশন টুল দিয়ে কাজ করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এটিকে নিয়ে কাজ করতে পারবেন না পুরো অবজেক্টটি মুভ করবে আপনার এই মেশ টুলকে কন্ট্রোল করার জন্য কিংবা মেশ টুলের যে পজিশন রয়েছে সেটিকে চেঞ্জ করার জন্য ডিরেক্ট সিলেকশন টুল ইউজ করতে হবে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু আপনি হ্যান্ডেল পাচ্ছেন অ্যাঙ্কার পয়েন্টগুলো পাচ্ছেন তো এই পয়েন্টটি আপনি সিলেক্ট করে এখানে একটি লাইটের এফেক্ট তৈরি করতে চান তো সেক্ষেত্রে আপনার ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে এটিকে সিলেক্ট করবেন দেন আপনি যে কালার দিতে চান সেই কালার দিতে যাবেন এখান থেকে আমি যদি একটু লাইট কালার দিতে চাই ধরেন সেক্ষেত্রে আমি লাইট কালারটি দিয়ে দিলাম তাহলে কিন্তু এরকম একটি এখানে কালারিং তৈরি হয়ে গেল তো এখানে আমার মূলত এইরকম একটি কালার এফেক্ট আমি পেলাম যার কারণে কিন্তু এটির যে টু ডাইমেনশন ছিল সেটি থেকে একটু হলেও থ্রি ডি ডাইমেনশন এখানে পেয়েছে তো এখন আমরা এই যে মেশটি রয়েছে এই মেশটিকে দিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের যে অবজেক্ট রয়েছে পুরোপুরি সেটিকে থ্রি ডাইমেনশনে কনভার্ট করতে পারেন তো সেটি কীভাবে করবো আবার মেশ তুলে গেলাম আমার এখান থেকে আমি এই লাইনের উপরে ক্লিক করলাম এখানে আরেকটি লাইন তৈরি হলো এবং এইখানে আমি ক্লিক করলাম এখানে আরেকটি লাইন তৈরি হলো তো এই লাইনগুলোতে আমি যদি আমাদের যে ডাইরেক্ট সিলেকশন তোল রয়েছে কিন্তু আমরা এইটি দিয়ে যদি ক্লিক করি এখান থেকে কিন্তু আমরা কালার চুজ করতে পারবো তো এখান থেকে আমি আবার ডার্ক কালারটি নিলাম এই অপশনেও আমি এখান থেকে আবার ডার্ক কালারটি নিলাম আবার আপনি কিন্তু চাইলে এই পয়েন্টটি সিলেক্ট করে আমাদের যে আই ড্রপার টুল রয়েছে সেটি দিয়েও কিন্তু আপনি কালার চুজ করতে পারবেন লাইক আমি এখানে যদি এটি সিলেক্ট করি এই আই ড্রপার টুলটি আমি ইউজ করতে চাই তো এরকম একটি আমি এফেক্ট পাচ্ছি এখান থেকে যদি আমি এই পয়েন্টটিকে একটু মুভ করতে চাই এরকমভাবে মুভ করতে পারি এই পয়েন্টটিকে আর একটু মুভ করি এখানে আমি কালারটা আর একটু লাইট করে দিই তো আমাদের এই অবজেক্টটি কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেল আম
लाइट पड़े ए बराबर तेल ये एक लाइटर इफेक्ट तैरी है तो से लाइट कलर कर दी तो लाइट टी धरें एखे पड़े तो ये अंशटी हमारे एक लाइट कलर हो गो अपना जो सार्फेस टी नीचे थे लाइक अपन सार्फेस टी जो ए रकम थे अपनर अबजेक्टर ऊपर एखे लाइट पड़े तो अपना ये अंशटी क्यों लाइट कलर हो जाए अपना ये लाइटर विपरीत ये अंशटी क्योंकि तक एक शैडो पड़े तो शैडोटी क्रिएट करते हैं ये अंशटी एक जो शैडो पड़े धरें ए रखम एक शैडो पड़े शैडोर कलर ब्लैक है ब्लैक कलर कर दिल तेल क्या लाइट की जो एदिक पड़े शैडोटी अंश पड़े आर ख्याल कर लाइट पड़ने पर सार्फेस रही है से सार्फेस क्योंकि लाइटी जख पड़े रिफ्लेक्ट हुए यह अंश किचु अंश रिफ्लेक्शन कारण आर लाइट कलर हो जाए तो सेम एटर क्षेत्र से ही एफेक्ट ही दीते हैं ना क्यों ये परफेक्ट मन होना तो जस्ट ए रकम एक एलिप्स ड्र कर लिखे एखे दिए दिल कलर टी डार्क कलर कर दी ये हलो शैडो शैडो पड़े एकदम पीछने दिए दी तो लाइट एखे पड़े शैडो एखे पड़े तो रिफ्लेक्शन ए दिक्कत तो कलर टी कलर टी के डार्क कर दे कारण रिफ्लेक्शन टी सीडे हो आबादी सिलेक्ट कर लाइ ड्रपार टुल निल लाइट कलर दिए दी तो क्या रियलिस्टिक एक बल टाइप अबजेक्ट तैरीय जेटी मेस टुल दिए तैरि कर लो मेस टुल दिए क्या यह अबजेक्ट के तैरी करते एक्साम्पल दिए जो देखाते चाहिए अपन गतकाल एक एक कमला लेबू से क्योंकि मेज टुल दिए ए रखम एक कलर इफेक्ट तैरी कर तो ये क्या पुरोटे भेक्टर अबजेक्ट ये हमें जत ही बड़ो करब ये क्योंकि पिकजुलेटेड है ना कारण ये एक भेक्टर अबजेक्ट सो भेक्टर अबजेक्ट नहीं जो क्या करब तक क्योंकि पिकजुलेशन से है ना क्योंकि फटोशपे जो रेस्टर इमेज नहीं क्या करब तक क्योंकि जो बड़ो करी से क्योंकि पिकजुलेट हो जाए तो अपन ये इमेजटी थे ए रकम एक इमेज तैरि कर तो से आपनारा क्यों करबें जस्ट एक एक्साम्पल दिए देखा दी पुरोटा देखान समय नहीं आपनारा कमेंट बक्सा के जाना पें आपनार मेस टुल नहीं और इनडेप जो टीटोरियल देते चान से क्षेत्र में जाना पें एरपे हमें डेडिकेटली अपन जो मेस टुल नहीं और बड़ो एक भिडियो तैरि करार चेषा करब जैसे रियलिस्टिक भाव अपनी क्यों कलारिंग कर मेस टुल व्यवहार करें से देखान चेषा करब एमनी टीटोरियल जो डिशन अनेक बेसि हो जाने के बोले जो टीटोरियल सज अनेक बस बड़ो हो जाए बेसिकाली देखा जाए एक जिस बोझाते गले एक समय ना नहीं बोझाले क्योंकि क्लियरलि आपन के बोझाते पर आपनारा क्योंकि से बुझते प्रब्लेम है यह एक समय टीटोरियलगू तैरि करी आपनारा जो टीटोरियल फलो करें प्रथम के शेष पर्त देखें तो आशा करी अपन बेपारूल क्लियर हबें तो ये जो तैरि करते चाहिए क्यों करते हैं प्रथम क्यों एक राउंडेड शेप तैरि करते हैं एखान के जस्ट सरि अपन के देख नहीं तो एखान के राउंडेड शेप शेपर जो एलिप्स टुल पेन टुल रही है एखे हमारे कार्बेचर टुल रही है कार्बेचर टुलटी नहीं क्या करते पसंद करी यह कार्बेचर टुलटी दिए हमें जस्ट एक राफ एटर शेप तैरी कर निल तो ये शेपटी हो गल एबारे जो आउटसाइडे नहीं आस एखान एक सूटेबल कलर हमें चूज कर लम तो ये हमारे बेसिक एक कलर पे गल एटी तैरी करते मेष आकार मेष टुल निल मेष टुल मेष ड्र करी एखे एक पॉन्ट बस एखे एक पॉन्ट एखे एक पॉन्ट अभी खूब बस बड़ो करब ना यहाँ कम समय भेतर जाते बोझाना जाए सरकम एक चेष्टा अपन कर
তো মেশের পয়েন্টগুলো আমার মোটামুটি হয়ে গেছে এবার আমার কালারিংয়ের পালা কালারিংয়ের জন্য আপনার ওই যে ডিরেক্ট সিলেকশান টুল সেটির যে শর্টকাট সেটি হলো এ আমি যদি এ প্রেস করি তাহলে কিন্তু এটি ডিরেক্ট সিলেকশান টুল হয়ে গেল এবং আমি যদি আই প্রেস করি তাহলে কিন্তু আমার আই ড্রপার হয়ে গেল তো আপনি কুইকলি যদি নেভিগেট করতে চান এই শর্টকাটগুলো মনে রাখবেন তো আমি এ চুজ করলাম আমার পয়েন্টটি সিলেক্ট করলাম আই চুজ করে আমি এখান থেকে কালারটিকে পিক করলাম এইভাবে আমার যত বেশি পয়েন্টের আমি কালার স্যাম্পলিং করতে পারি তত আমার এটি বেশি রিয়েলিস্টিক মনে হবে তো আমি এভাবে চেষ্টা করছি তো মেশগুলোকে আপনার কিন্তু এভাবে মডিফাই করতে হবে রাখিত যেহেতু এখানে আমাদের যে কমলাটা রয়েছে পাতার অংশ বসবে এখানে কিন্তু আমাদের সেভাবে আমাদের যে জায়গাটি সেই জায়গাটা কিন্তু কালারিং সেভাবে করতে হবে তো এখান থেকে আমি আরও কিছু স্যাম্পল নিব তো এরকম একটি শেপ আমি পেলাম এরপর আমাদের যেটি করতে হবে আমাদের যে এই পাতার অংশ তৈরি করতে হবে আমি পুরোটা না করে জাস্ট অল্প একটু অংশ আপনাদেরকে দেখাই তো এরকম কিন্তু আমি একটি কমলার শেপ পেলাম আপনি যদি লক্ষ্য করেন এখানে কিন্তু আমার যে কালার সেটি অনেকটাই আমাদের যেই এখানে অরেঞ্জটা রয়েছে সেটার মতো দেখাচ্ছে তো আপনি চাইলে এখানে আরও কাজ করতে পারেন আপনি এটি আর একটি কপি করে নিলেন আমি কন্ট্রোল সি প্রেস করলাম এবং কন্ট্রোল এ প্রেস করলাম তাতে কি হলো আমাদের যে অবজেক্ট সেই অবজেক্টটি নতুন আরেকটি কপি তৈরি হয়ে গেল এরপর আমি ইফেক্টে যাব ইফেক্ট থেকে যদি আমি ইফেক্ট গ্যালারিতে যাই এখান থেকে আমি টেক্সচার দেব কমলার যে টেক্সচার ছিল সেই টেক্সচারটি দেব এখান থেকে আমি যে টেক্সচারটি ইউজ করব সেটি হলো আমাদের স্পাটার তো এটি থেকে আমি যদি এটির কিছু চেঞ্জ করি আমি পুরোটাই রাখলাম স্প্রে রেডিয়াস এবং স্মুথনেস আমি মোটামুটি ফোর ফাইভের মতো রাখলাম দেন আমি ওকে প্রেস করলাম তো আপনি দেখেন এই যে এফেক্ট ইউজ করলাম তাতে কিন্তু এই সাইড দিয়ে সাদা সাদা অংশ দেখা যাচ্ছে আমি সেটি যাচ্ছি না আমি চাচ্ছি এটি থেকে এটি থেকে আমি মুক্তি পেতে তো সেটির জন্য যেটি করবো আমি সেটিকে সিলেক্ট করে এখানে অপাসিটিতে ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমাদের যে ব্লেন্ডিং মোড সেটিকে আমি ডার্কেন করে দিলে সেটি কিন্তু ব্লেন্ড হয়ে যাবে তাহলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমাদের যে টেক্সচার আমাদের সেরকম একটি টেক্সচার পাচ্ছি তো এইভাবে কিন্তু আপনি যে আপনার ওয়ারেন্সটি রয়েছে সেটির টেক্সচারও দান করতে পারেন তো এভাবে আমরা মেশ টুল ব্যবহার করে আমাদের যে অবজেক্টগুলো রয়েছে সেটিকে রিয়েলিস্টিক কালারিং করতে পারবো কিংবা থ্রি ডি লুক দিতে পারবো তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি পছন্দ হয়েছে আপনারা এখনই প্র্যাকটিস করবেন আপনারা বিভিন্ন অবজেক্ট নিয়ে ট্রাই করে দেখেন মেশ টুল অ্যাপ্লাই করে সেটি কীরকম রেজাল্ট পাচ্ছেন আশা করি আপনাদের রেজাল্টটি ভালো আসবে আর আপনাদের কোনো সমস্যা হলে আমাকে ইনস্টাগ্রাম কিংবা ফেসবুকে নক করতে পারেন আমি আপনাদেরকে হেল্প করার ট্রাই করব আর যদি ফিউচারে এটি নিয়ে আরও ইনডেপ টিউটোরিয়াল দেখতে চান সেক্ষেত্রেও আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে আরও ইনডেপ টিউটোরিয়াল দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে সবাই খুব ভালো থাকবেন পরবর্তী টিউটোরিয়াল আবার দেখা হচ্ছে দিল দেন গুড বাই